明洪武初期，天下抚定，社会底层出身的开国皇帝朱元璋，深知天下兴亡的道理。登基之后，就大刀阔斧地整肃吏治，决心建立一个从未有过的清正廉洁的新王朝。天罡破晓，多数百姓还在睡着。又是一日的早朝，你们当中有人烦了吗？朕昨日听说，你们当中有人做早朝诗一首，已经流传开来。朕也听人念了，说什么“四鼓咚咚起浊衣，午门朝见上弦迟，何日得遂田园乐，睡到人间饭熟时”。这首诗是谁写的？臣钱载之罪。钱载，臣本无心，臣本无心呐、啊。朕身为天子，尚且日起四经，披星理政，深夜秉烛批阅奏章，日不暇时是夜不安寝，还必须让自己觉得是甘之如饴，这是为了什么？无非是为了经常想起创业之艰难，百姓之疾苦。那么你是不是觉得大明朝已经天下太平了，可以高枕无忧了？所以不应该天天这么早就换你们上朝了。臣日日早朝，从未间断，只是，只是这几日。好了，你既然不想早起，又怀念田园生活，朕看你年事已高，成全你，你可以革职为名了，回老家种地去吧
，爱睡到几时就睡到几时。陛下，臣愿从头做起。闭嘴！这首诗还就把它刻在奉天门外，让天下人都知道，大明朝的官吏就是要日起四更，谁要想搂着婆娘到五更，就把婆娘先休了，再来当官。一旁听着。谢陛下。启禀陛下，凤阳暴乱头目高峰黄冈，昨夜已经押解至京。带上来。带黄冈、高峰。走。跪！我不跪，跪下，跪下。你们哪一个是高峰啊？我。死到临头了，有什么话要说吗？嘿，你就是朱元璋啊！放肆！我是朱元璋，当今的皇帝。你是个什么东西啊？和你差不多，都是活不下去了才造反的。我也当过要饭和尚，哼，就是运气没你好。出言不逊，念在同乡的份上，姑且饶过。<笑>你不就是东乡的虫八吗？嗯、啊，行，我佩服你。替我们凤阳人争了脸，可是，犯在你手里，你饶过谁呀？拖下去，斩！是是，走走，老子不怕，我也去。站住！朕有话要问你。嗯放开他！读过书吗？认得几个字儿。那个呢？跟我差不多。他说：“活不下去了。”何至于此啊？我们一千多人修成。饿就饿死了一百多人，还有那些生病的，又死了一百多人，不反又如何？劳役不是有粮饷吗？粮饷，两个千户串通一气，四个月的粮饷，被他们克扣了一半。我们吃完了，还要用我们自己身上带的钱去买吃的，没带钱的。只能饿着肚子干活，饿极了就吃草、吃树叶，钱花完了也一样。找千户要饷，不但不给，反而打死了我们两个领头的。你说，活得下去吗？为何不告官呢？你造反的时候为何不告官呢？大胆！黄觉寺还在吗？在。庙门口那个朱五爷还好吗？春上死了。哦，也是饿死的。乡亲们的日子过得还这么难吗？我们不敢做陛下的乡亲，我们离你们东乡还有四十里地呢，沾不上什么光。难道比雇员的时候过得还差？皇上，你下去看看吧。最好不要穿你这身衣服。明白。受教。克扣你们粮饷的那个千户叫什么名字？黎红强，张道光。知道了。
拖下去，斩！走，走！<笑>你们刚才都听到了，自建朝以来，朕三令五申，苦口婆心的劝诫你们：为官者务必要吸取元朝父王的教训，要安分守法，克勤克俭。切不可亲谋公堂，剥削百姓。为什么直到今天，各地的民变依然不断的发生，甚至连朕的老家都能发生民变？民可在州，亦可复州。你们当中不会有人不明白这个道理。难道你们还希望再看到一个朱元璋？那还得再死多少人？安铎，微臣在。凤阳克扣粮饷之事，你知道多少？微臣调查了，乱民所言，并无根据。是吗？根据微臣调查，凤阳筑城之民工确有一千余人，也确实死过一些，但从无发生贪污粮饷、致人厄运之事，民工丧亡。皆因当地瘟疫肆虐，无力抵挡。千户、黎洪强、张道光二人忠于职守，克己奉公，市民如此，更不可能激起民变。望陛下明鉴。依你所言，凤阳为什么会发生民变？陛下，凡生民变之处，必有民众聚集。则良幼混同，其中难免夹杂别有用心之徒。此等人挑拨是非，煽风点火，唯恐天下不乱。方才高峰、黄冈二人极为此类。对这种人，一定要施以铁腕，严厉镇压，杀一儆百，后防患于未然。朕当年起事时，算不算得别有用心之徒啊？这。刚才那高峰算不算的又是一个朱元璋啊？胡惟庸说说。启禀陛下，据工部营膳所之所成，正是元解法。工部左侍郎韩铎上任以后，伙同工部郎中丁嗣忠、翁经正。员外郎胡顺华、姚能玉等官员，先后放卖工匠两千五百五十五名，得钞一万三千三百五十贯，克扣工匠伙食钱三千贯，盗卖炉柴两万八千捆，得钞六千贯，还盗卖木炭八十多万斤，得钞一万六千贯。上述款项都被他们。贪污私分入籍，昨夜又查明凤阳之乱，也与韩铎对部下的纵容有关。陛下，这些数字都是捏造杜撰的。郑士元上任不足三月，工部事务尚且生疏，既然向壁虚构，作伪寻衅，血口喷人，一定有人背后唆使，居心叵测。希望陛下。明察，你自上任这一年多，自认为干的怎么样啊？微臣上任以后，不忘皇恩，恪尽职守，奉公守法，亲政廉洁，日日早来晚归，兢兢业业，不敢稍有懈怠，大事小情，未曾出过大的差错。这十多天来，朕命你在宫里清理元朝典籍，你都没往别处想吗？微臣不敢胡思乱想。来人，将丁嗣忠、胡顺华、翁经正、姚能玉四人带上来。带人犯。不能胡咬一气啊！本官待你们还是不薄的。韩大人
，你待我们是不薄，可你一直说不会出事儿啊！胡大人，你把郑世元介绍给本官，不会另有用意吧？哼哼哼，倘若你做的执行的正，就是有用意，又奈何于你呢？禀告陛下，是韩铎指使罪臣卖放工匠。从中贪污钱钞的，一共卖放两千五百五十人，得钱钞一万三千三百五十贯，罪臣分得五千贯，罪不可赦，请求陛下从严惩处。韩铎要罪臣克扣工匠伙食钱，一共克扣三千贯，克扣的钱是韩铎分的，罪臣只贪污了。一千五百贯，这钱都退出来了，请求陛下饶臣不死。罪臣倒卖奴才，从中牟利，为韩多所指使，分得三千贯，一时糊涂，死而无怨。只求陛下。可怜我的家小，放他们一条生路啊！罪臣糊涂，鬼迷了心窍。罪臣分管木炭，可韩多对我说：“朝廷对木炭没有死数，搞点去卖，换些零花钱用。”他说干，我就干。前后。共倒卖木炭，一共八十多万斤，得超一万六千贯。韩铎拿了一万，剩下的分给了我。罪臣上有老，下有小，全家一十三口，全都指望于我。求陛下开恩，给罪臣一条活路吧。来人，将丁四中、翁金正、胡顺华三人。凌迟处死，一起三族；将姚能玉处抽肠醒，一起三族。是是，陛下，陛下，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，韩铎，你死心吧！你的家已经被查抄，赃物俱在，连你的亲属都已经认罪了，你还有什么可抵赖的？韩铎，朕待你不薄啊！做一个清官。太辛苦了，罪臣正三品，月俸十担。若想置田置产，永远没希望。陛下，你为我们这些臣子们想过吗？朕在想，你们当官就一定得发财吗？朕告诉你们。朕都替你们想过了，以今天的国力，能够给你们的，也不过就是一个三四十亩、四五十亩地田主的进邑。要想再多，没有办法，国力有限，所以让你们生活要量入为出，不可浪费。宁可有余，勿令不足。自开国以来，朕难道是第一次跟你们说这个话吗？陛下，自古以来，千里做官就是为了发财。请问，在这里的这些人，有一半是干净的吗？你放心，朕会见到一个杀一个，朕要杀尽天下贪官。你不是第一个，也不会是最后一个。来人，在，将韩铎处剥皮削草刑，移其三族
朕出自布衣，你们当中没有人比朕更了解什么叫农民。四民之中，士最贵，农最劳。什么叫农民？春天，鸡鸣鸡起，就得扛着犁，赶着牛到地里去耕种。好不容易栽下了禾，又得拔草。中耕，烈日炎炎之下，形体憔悴。到了秋天，有那么一点收成，书官之外能剩几何？一遇水旱虫灾，则全家大小惶惶然不知所终。而历来居官者，多数不念农民之艰难，只顾剥削虐害。毫无心肝。朕在民间之时，最痛恨的就是贪官。你们并不是真的知道那些农民是怎么样的挨饿受冻，怎么样的居无定所，你们也不知道他们饿极了会做出些什么事情。一千名公暴动，完全是出于贪官的妒政害民，无视王法。致使民无以遂其生，民无以遂其生，则亡国有日矣。国之既亡，与你们又何益之有？嗯。传正事员。传正事员上殿。微臣郑士元，恭请陛下圣安。为何如此打扮？微臣以为，陛下特召微臣进殿，必是微臣有罪，特地着罪衣前来请罪。你以为你有什么罪啊？微臣告发本部韩大人等贪赃枉法，克扣钱钞，以为所称之状。必被驳回。韩铎乃正三品朝廷命官，为朕所倚重，就凭你一个小小的九品官，能随便告得倒吗？微臣是这样想的。就算是能告倒，也不会来得如此之快。若是告不倒呢？微臣要一直告下去。告到获罪为止吗？是。那么你以为朕应该表彰你了？微臣不敢，但微臣以为，在大汉之年，陛下尤其应该重视肃政反贪。嗯，接着说。惩治一个良长，能够救活三五人家；但是惩治一个贪官，或许可以救活成百上千的饥民。你说的好，朕赏赐郑士元两千贯作为鼓励，谢陛下隆恩，但微臣受之有愧。朕决定任命你为监察御史、正七品，谢陛下隆恩。平身，谢陛下。今日早朝。百官皆聚集在此，朕问你们：你们当中有没有人觉得这官当的没有意思了？您可悠闲在家。如果有，现在可以站出来，朕绝对不会怪罪他，一定发足了心缝，放他回去。一个都没有吗？那就说明你们愿意留下来当一个清官
，是吗？鬼臣愿意。今后，凡是贪墨之官，不论轻重，一律判以死刑，绝不宽待。朕倒要看看，天底下有多少人还想以身试法？微臣谨记。爹，你一路上多保重啊。嗯，皇上事情多。我去去就回，啊，爹，嗯，呃，如果皇上问起我，就说我一切都好。切，这还用你说？这小子，哎，老爷，你慢点啊，一路上伺候好老爷子，大人放心好了，一切都包在小的身上。好，走。放这儿，下去吧。蝶儿，这是你的位置，坐下吧。是。从今天起，你就跟朕一块儿在这儿批阅奏章。是。今日早朝有何感想？今日，儿臣看见父皇以雷霆手段成坛的破例，真是深感敬佩。不过，今日儿臣也见到如此之多的贪官，还是颇为震惊的。贪婪是人的本性，有官就有贪。难得有像正史元这样的清官呢、啊。治理天下确实是需要像正史元这样的清官。但是跟清官打交道不容易啊，有的时候比跟贪官打交道还难。你稍微不小心就会变得被动。清官可以以死保持名节，可是为君者就不可以这么简单。都说为臣难，其实为君更难。慢慢的，你就会体会到了。听说最近陛下派出一些监察御史，全国到处暗中查访，查到谁，那是性命难保啊！哎呀，朱大人多虑了，陛下派到哪里也不能派到定远来呀、啊。就算是来了，咱也不怕。老太爷和皇上那是什么关系？皇上亲自把老太爷请去坐寿，天下谁能有这个待遇啊？说句不好听的。咱们现在啊，就得趁着老爷子在世，能捞啊就赶紧捞，别管那么多了。那好吧，老爷子去皇宫坐寿这件事，得让县里的人都知道。哎，我喜欢这块。那就这块吧，娘子用这块布料裁衣，一定是锦上添花呀。张仪带的小女子是谁呀、啊？哈，这个是张仪新娶的媳妇儿。朱大人，不错吧？不错呀，这小子艳福不浅呢。走吧。
。世元，世元，快吃饭吧。嗯，来。志远，你怎么了？没什么。按说，我不应该打听你的事情。可是，自从你做了这个监察御史以后，为妻的就十分为你担心。你我夫妻多年，我能看得出来，你有什么事情。哎呀，你就不必隐瞒了。能告诉我，是什么事情吗？确实有件事情。什么事情啊？说出来，或许我能为你分忧啊。有人匿名举报，定远知县朱桓，多有违法乱纪之举，且情形严重。在当地的民愤极大。朱桓。对，但此人并非一个普通人。他是谁？他是陛下的一个远房侄子，但其父有恩于陛下，渊源很深啊。莫非你又要设身其中了啊？身为一个监察御史，我必须要把这件事情给查清楚。这是我的职责所在呀、啊。可，可他是皇亲呐、啊。是啊。有人在家吗？陛下，陛下，真爱卿，陛下，微臣不知道陛下驾到，有失远迎，还望陛下恕罪。平身。谢陛下。朕来看看。嗯，朕过去就听说你们家过得非常清贫，看来果然如此。可是朕不是有赐予你银两吗？陛下所赐银两，微臣全封在那里，不敢动用分文。为什么？陛下赐予银两，正是不希望微臣去接受其他的馈赠，保持好的名节。这是陛下对微臣最大的宠爱，能得到这个，微臣已经终身受用不尽，不再需要其他了。嗯，朕是希望大家都能安平乐道，勤俭自持。尤其是身为监察官员，但是也不必过于苛刻。微臣以为，人各有志，微臣选择的是清廉。苦固然苦，穷固然穷，但晚上睡得着觉，心中坦然。朕今天来到你们家，你是不是觉得十分意外啊？并不十分意外。哦。这正是陛下对微臣最大的信任。微臣倒真是希望陛下能够微服，到民间多走一走，这样，也许陛下能够看到和听到更多的东西。因为有人，就怕这个。好，既然如此，朕今天就想去看一看，你愿不愿意陪同朕一块走走？微臣非常愿意。就在这一带吗？听说就在这一带，经常有人会看见。不过，陛下处死韩铎等人以后，影响很大，所以不一定现在还有。有时候，只是有钱的商人们在船上聚一聚。无妨，朕本来也想到民间来看一看，民间也容易遇到人才。朕当了皇帝之后就知道了，穿着龙袍是听不到什么真话的。客官，请用茶。慢用，好，去看看。
看样子先生是个念书人。好，正是。我们可以坐这儿吗？请坐。谢谢，来坐吧。二位，请用茶。请问先生尊姓大名，作何营生啊？啊，小生姓韩，名义可，西峡山教书的。老家在哪儿啊？重庆。重庆，好地方。本人呢，只念过几年私塾，啊，想考考先生。哦，请赐教。做副对联儿，请出。啊，重庆府，千里为重，重山重水重庆府，一人为大。大邦、大国、大明君，好，好，好，好。但是当今的皇帝算得上是明君吗？应该还可以吧。什么叫应该还可以啊？开国皇帝比较勤勉，农民出身，知晓民间疾苦，听说还很节俭，不想纵容贪官污吏，当然是个明白人。以先生之见，唯有开国皇帝才能做得到这些吗？开国皇帝是打出来的，知道世事维艰，也应当知道那把龙椅如何才能够做得安稳。那先生也是明白人，算得上是才思敏捷。过奖了。听先生的言谈话语之间是颇有几分抱负的，怎么不出来做点事啊？正想去京城寻个差事。据我所知道，京里头现在肥缺一个没有，只剩清官的位置了。你怎么知道的？昨天我还跟一个人抢个肥缺，没抢着，只剩清官了。<笑>那正好适合于我呀。何以见得？人各有志嘛。也是。先生读过几年的书啊？十多年吧。不容易，不容易。哎，有一首民谣是说：“啊，十年寒窗苦，当官回头补。一岁一屋银，百姓无泪哭。”对对对对，也不是没有道理啊。你看他当了官，如果没有补过来的话，那不就亏了吗？看来阁下是个商人吧？哈，韩先生，在下听说这一带常出现一种花船，这是真的吗？那是湖上一景啊。怎么讲？最安全的寻欢作乐之处。什么人在上面寻欢作乐啊？当然是官员。一有风吹草动，船开了就走，随便到哪里一靠岸，把人疏散掉，岂不比深宅大院还要安全些？今天这个船会来吗？刚刚开过来的这条就下。他会过来吗？停停走走，岂不悠闲？这船上的官员，大半是外地去京城办事。啊，在船上做东宴请的，自然都是京官。他们在船上已经待了一整夜了。啊，也可能有商人在船上谈些生意。包一条船至少要三百贯，而一位五品官的月俸，才二十贯。老百姓都知道这些事吗？知道的人越来越多
，老百姓的嘴谁能封得住啊？哼！而且越传越邪乎，可是就是没有人到船上去看过。离京城这么近，就没人举报？自然有人举报。可是举报信每每落到他们手里，谁还敢再试？在下也告过一次。